und willkommen zurück zu EA, mitten im Kampf. Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass es so unvermittelt anfängt. Äh, es ist vom jetzigen Stand her von den Videos noch nicht ganz aktuell. Also das letzte Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe, von jetzt an, ist das Video mit dem Rätselraum. Ich habe schon einen Tipp von Independent Art bekommen, allerdings habe ich bis zu dem Zeitpunkt natürlich schon den Raum nochmal gelöst und bin wohl nicht mehr in der Lage, den umzusetzen. Es ist einfach so, es gibt wohl noch einen geheimen Gegenstand. Ich habe mir ehrlich gesagt sowas schon vermutet, aber dann wollte ich jetzt auch nicht näher nachschauen. Aber wahrscheinlich, je nachdem, wie man diese Fahrz äh, Fahrstühle oder Fahr also diese Schwebeplattform, je nachdem, wie man die stellt, wird man wahrscheinlich irgendwie noch so einen geheimen Bereich öffnen können oder sowas. Könnte ich mir halt vorstellen, wenn ich zum Beispiel beim Zurückfahren erst schleudert die Kissen. Sowas aber... Dann bin ich da nochmal hingegangen und gemerkt, oh Mist, man kann die Sachen nicht mehr nutzen, nachdem man das Rätsel gelöst hat. Was ein bisschen schade ist, ähm, aber gut, so ist es halt. Ich habe jetzt gespeichert und der letzte Spielstand wäre mir ein bisschen zu weit weg, dann müssen wir auch so auskommen. Ich weiß nicht genau, was ich bekommen hätte, vielleicht hätte es mir jetzt in diesem Kampf sehr genutzt und das ist das gute Stichwort, ich fange direkt im Kampf an. Ähm, ich habe nur noch mal kurz geguckt, ich dachte mir, ich fange die Aufnahme immer dann an, wenn ich den Typen da oben mit dem Nasseffekt äh, erwischt habe, weil ich weiß ja nicht, wie oft das dauert und da muss ich vielleicht immer wieder neu starten. Ähm, also ich habe mich jetzt entschieden, weil ich keine Möglichkeit gefunden habe, mich auszuruhen, da zu tryharden. Eine andere Möglichkeit wäre halt nur noch, ähm, noch mal komplett von vorne zu starten, weil zu trainieren, während die Leben, also während die Ressourcen schwinden, Lebenskraft wie auch eventuell MP, wenn ich nicht daran achte, darauf achte, diesen Blitz hieb zum Beispiel wegzulegen. Ähm, das, das ist ja auch nicht. Und ich denke, es ist möglich. Ich habe noch eine Idee, die werdet ihr dann gleich sehen, die ich dann umsetzen werde. So, ich wurde jetzt erstmal von so einem Blitz getroffen und anscheinend macht der Blitz, oder er hat noch einen Schweigeeffekt, also gäbe es nicht genug Effekte, die einen stören. Ähm, zum Glück ist das kein Problem, wenn Ramirez das abbekommt. Lösungsformel. Ja, jetzt ist natürlich Ramirez derjenige, der ähm, sehr schwach auf der Brust ist. Andererseits ähm, wollen wir natürlich ausnutzen, dass er gerade nass ist. Also setze ich den Blitzhieb ein und wir sind schon mal gut dabei. Also ich habe kurz angefangen, ich habe nicht weit gespielt, also ihr habt nicht wirklich viel verpasst. Ich habe einfach geguckt, dass ich diesen Nässe-Zauber einsetzen kann. So, und das einzig Sinnvolle wäre jetzt natürlich einen XL-Trank einzuwerfen. Äh, hier, hierzu kann ich schon mal sagen, ich finde das ja wirklich wirklich sehr gut, das System mit der Tranktoleranz, weil in so vielen Spielen ich muss aber natürlich aufpassen, was hier im Kampf passiert, weil in so vielen Spielen kann man den Kampf halt ewig in die Länge ziehen, wenn man einfach nur genug Heil-Items hat und dann kann man es sich auch leisten unoptimiert zu spielen, das heißt du kannst, also man kennt es ja vielleicht aus MMOs oder ähnlichen Spielen, ähm, dass es dann so eine Rolle gibt namens Damage Dealer und der, der, die Rolle hat halt die Aufgabe, möglichst in kurzer Zeit möglichst viel Schaden zu machen. Und das ist nicht nur einfach so, damit man schneller fertig ist, sondern meistens gibt es irgendwelche Mechaniken, wo es einfach wichtig ist, viel Schaden zu machen, weil irgendwann geht halt das Mana von den Heilern aus oder eben es gibt vielleicht irgendwelche Enrage-Mechaniken, dass man einfach schnell Schaden machen muss, sonst flippt der Boss aus und man geht auch drauf und sowas fehlt meistens in solchen rundenbasierten Rollenspielen irgendwie, also dann hat man eine 99 Tränke gekauft und kann dann sich heilen, wie man will und deswegen passt das sehr gut und er ist immer noch nass, das heißt wir wären blöd, jetzt nicht weiterhin drauf zu hauen. ich kann leider nur einen Wasserzauber machen, ich hätte, könnte zwei ausführen, hätte ich noch die MP, deswegen, so hart das hier auch ist und es ist wirklich verdammt hart mit den Konditionen, mit denen ich hier gerade spielen muss. Ähm, ja, jetzt ist natürlich Überlegung. Ne? Ramirez ist jetzt natürlich wieder... Jetzt können wir natürlich beide heilen. Wenn ich jetzt hier so einen Multitrank nehme. Ist natürlich so eine so ne Sache. Ähm, Ramirez wird nicht voll geheilt, würde aber den nächsten Treffer aushalten. Andererseits will ich auch Schaden machen. Deswegen ich bin da gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Weil jetzt Schaden zu machen wäre dumm. Weil... Ja, wo, ja nee. Also jetzt Schaden zu machen, wäre wirklich dumm. Also ich würde jetzt tatsächlich mal den Multitrank einsetzen. Ich mach, halt das nochmal. Wie gesagt, das ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal geschrieben habe. 100 genau. Deswegen soll das erstmal hoffentlich... Ich hoffe, jetzt greift man nicht wieder Ramirez an. Ah, oh, oh Gott. Das war ein Crit, ne? Aber das ist natürlich ätzend. Das, okay, das hat sich wieder ausgeglichen an der Stelle. Mann, das ist ja... Das ist ja nett, da an der Stelle. Also, ich war kurz ein bisschen sauer, aber jetzt... Aber wie gesagt, deswegen, man muss immer gucken, gerade wenn es so knapp ist, aber ich, ich gebe ja zu, ich habe mich selbst so ein bisschen in diese Lage gebracht, aber auch wenn es sehr knapp ist, 
Ähm, also immer dann, wenn es knapp ist, kann man natürlich Glück gar nicht, oder, beziehungsweise man kann Glück gebrauchen, klar, aber wenn es zu stark fluktuierend kann, der Ausgang des Kampfes, dann ist das natürlich ein Problem. So, und jetzt überlege ich mal, jetzt könnte man natürlich wieder einen Multitrank einlegen, aber vorher wird Meling noch mal dran sein. Jetzt macht er natürlich aber nicht so viel Schaden, ne? Aber er hat noch ein bisschen viel Leben, der Wuschelkopf. Deswegen, ich finde das Ganze, ich hoffe, ihr findet das genauso spannend wie ich an der Stelle, dass ich es dann nochmal zeige. So, jetzt muss ich wirklich überlegen, weil, ähm, wie, wie gesagt, wir wollen natürlich Schaden machen, weil ich überlege jetzt gerade, dass wir das so machen, dass wir nur noch halb so viel Schaden machen, aber wir dann schneller dran sind. Aber irgendwie jetzt gerade, ja, ich glaube, ich mache das so. Das ist jetzt, ich hoffe, das ist nicht blöd an der Stelle. Ich mache jetzt hier Fernwirkung. Ähm, ich, ich, das heißt, ich greife jetzt nicht an, sondern ich wähle wieder einen Multitrank, dann sind wir... Oh, ich wollte auch nicht flüchten. Aber ich muss auch wirklich aufpassen. Das letzte Mal, das war so ärgerlich, dass ich einfach Escape gedrückt habe. Das heißt, ich setze jetzt einfach nochmal einen Multitrank ein. So, jetzt sollten wir, denke ich, ja, oder fast voll geheilt. Das passt aber schon, denke ich mal. Ähm, ja, Fury wäre natürlich ein sicherer, guter Schaden. Andererseits, der eine Typ hat noch einen... Ja, wobei, der andere... Ja, dann würden wir ihn ja heilen. Ich, ich muss ihn ja irgendwie heilen, damit ich möchte, dass sein Trank, den er dann später nimmt, wenn er schwach ist, keine Wirkung mehr zeigt. Daher greife ich nicht mit Fury an. Das ist, das ist blöd, aber... Aber jetzt muss ich natürlich aufpassen. Das ist immer so der spannende Moment. Jawohl. Genau. Das ist, das ist, das ist natürlich schon heftig und ähm, kannst du einiges sagen. Vor allem, er wird ja ein bisschen zurückgeschleudert, der Buschelkopf. Wo das Ramirez wieder dran ist. Was sehr gut ist. Wir fangen schon mal an. Wir fangen jetzt schon mal an mit einem Trank. Auf ihn. Ich meine, gut, ja, wie gesagt, wir, wir müssen aufpassen. Weil Ramirez kann jetzt nur noch maximal, wenn ich die XL-Tränke behalte, zweimal geheilt werden. Das ist natürlich ein Problem. Deswegen erstmal von ihm eins weg. Jetzt ist natürlich der doofe Wuschelkopf wieder dran, aber gut, der ist vielleicht sogar ganz gut, dass der Ramirez getroffen hat, weil den kann ich dann nachher wieder mit einem. Ja, muss, ich, muss ich mal schauen. Wie viele XL-Tränke haben wir noch? Zwei. Okay. Mal jetzt einfach gucken, dass wir gut Schaden machen. Ich, was ich nicht ganz verstehe, ist immer, dass die Limitleiste sich da wieder leert. Das habe ich auch noch nicht so ganz kapiert. So, jetzt also aufpassen. Ah, knapp, aber sollte gut reichen, oder? Ja, okay. Oh, das ist das. Oh, hätte ich einen Volltreffer, wäre jetzt draufgegangen. So eine. Das ist, so was Elendiges. Oh, scheiße. Nein! ja 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 ja. okay, das ist natürlich. Jetzt ist man natürlich wieder eher versucht, einen Multitrank einzusetzen. Jetzt, jetzt denke ich, das Problem ist, ich glaube, der Typ wird vor Meling rankommen. Oh, das ist natürlich. Ja, dann, dann ist es eh egal. Jetzt können wir erstmal nochmal einen Multitrank nutzen. Ja, bei. Ja, doch, komm. Wir mal, ob er wirklich vor Meling dran kommt. Ja, natürlich. Jetzt gehen sie natürlich alle auf Ramirez. So, jetzt, ähm, so, solange ich jetzt nicht verfehle, sollte alles, alles Paletti sein, ja? Na ja, gut, das sollte klappen. Okay, so, das ist jetzt immer so der Teil, wo man denkt, ja, jetzt sollte es doch eigentlich gut gehen. Ja, denkst du, ne? Also, die Ressourcen sind halt schon extrem angeknackst. So, jetzt würde ich eher gucken, dass Ramirez weniger angegriffen wird. Aber zu, zunächst... Ja, wobei, ich glaube, der kann so einen Blitzzauber machen. Denn dann kann der Ramirez trotzdem wieder auf die Bretter schicken. Das ist natürlich super ärgerlich. Ah, das ist wieder diese Qual der Wahl. Man weiß nicht, was passiert. Also, okay, dann machen wir Folgendes. Dass, wir, dass er weniger angegriffen wird und natürlich auch besser ausweichen kann. Fernwirkung... Warte mal, wie war das nochmal mit Zurückhaltung? Ähm, ich möchte nochmal kurz eine Info einholen. Mittlerweile ist immer für generell das Ziel von Angriff. Also es hat nichts damit zu tun, dass sich irgendwie die Limitleiste nicht füllt oder so. Das, das sollte klar sein. Okay. Deswegen muss ich jetzt schon... Ich, ich bleibe noch bei Fernwirkung, damit er gleich das nächste Mal wieder am Zug ist und wir dann schnell was machen können. Ähm, wie gesagt, Ramirez, du solltest nur noch einen XL-Trank eigentlich nehmen können, aber den jetzt zu nehmen, wäre irgendwie Verschwendung. Ähm, was wir als erstes machen müssen, ist auf jeden Fall nochmal seine Tranktoleranz. Erst wenn die jetzt auf minus 1 ist, ne, dann, dann macht's Sinn. Also dann, dann kann er sich nicht mehr groß heilen, so. 
Okay, okay, 78. Das ist gut, das heißt, wir können jetzt das nächste Mal mit ihm, und er sollte ja eigentlich schneller sein als der andere. Ähm, wie viel kostet nochmal dieser Retati? Ich glaube, 4 MP. Scheiße, dann <lacht> kann der auch nicht mehr wirken. Okay, das heißt, einfach mit Mehling draufkloppen. Äh, ja, knapp. Okay. Ich finde das okay. Ich meine, natürlich muss man immer gucken, dass man äh, gut dabei ist, aber ich finde das eigentlich ganz spannend. So und oh, danke schön. Oh, Fortuna hat mich gerade geküsst. Unf unfassbar. Ach, gut. Das, das ist so die Sache. Jetzt auf jeden Fall einen XL-Trank. Nach Mom Ja, doch einen XL-Trank. Ich, ich, was ich mich frage ist, wenn ich jetzt Fernwirkung, während er an der Reihe ist, wechsle, ob ich dann den normalen Schaden mache. Weil theoretisch, ja, na gut, für die nächste Runde dann würde, würde es länger dauern, klar. Deswegen würde ich jetzt erstmal nach Fernwirkung lassen, mich heilen und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Also Meling kann noch ein paar Tränke aushalten, das ist gut. Und das ist ganz gut, wenn er auch weiterhin auf Zurückhaltung bleibt. Ich glaube immer, dass sich diese, diese Fury-Leiste wieder leert, wenn ich einen Trank nehme oder so. Kann das sein? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Also wenn die, wenn die voll ist, dann leert die sich erstmal wieder. Das, das äh, Gute Frage. Da müsste ich vielleicht nochmal in den Tutorial schauen, ob ich das bemerke. So, das heißt jetzt einfach weiterhin draufkloppen. Ähm. Jawohl. Hoffen wir, dass wir einfach immer Volltreffer erzielen an der Stelle. Ich meine, das macht jetzt nicht so einen gigantischen Unterschied. Da finde ich das völlig okay so. Okay. Wir haben noch einen XL-Trank, deswegen ich würde lieber noch mal warten, bis ich Mehling den einflöße. So, jetzt hat er leider sein Limit Break. Ja, das ist natürlich doof. Deswegen greifen wir erstmal wieder normal an, damit sich die Limitleiste schneller füllt. Und dann aber gehe ich wieder zum anderen. Ich weiß nicht, wie wenig Schaden er jetzt macht. Also, ich kann nochmal angreifen. Ja, jetzt war natürlich ein bisschen... Achso, dann schießt er. Ach, jetzt hat er... Ja, jetzt hat er natürlich diesen Block... Ach, da fällt mir gerade was ein. Das, das, das ist nämlich das, was ich eigentlich vorhatte. Tut mir leid. Dieser Blockbrecher, ich weiß nicht, ob sie das auch in diesem Zustand... Weil da stand ja Block. Also, also habe ich durchaus eine Möglichkeit, diesen Block von ihm zu durchbrechen. Wenn, wenn das denn stimmt an der Stelle. So. Ach ja, ich könnte noch auf die Tollwut gehen. Moment. Was macht nochmal toll? Ich muss da mal wieder nachschauen. Doppelt so schnell. Aber ich mache nicht mehr Schaden, ne? Dann mache ich das noch nicht. Oder ich mache das, glaube ich, generell nicht, weil das eigentlich ein Flächenangriff ist an der Stelle. Okay, also... Normaler Angriff, weil wir haben jetzt den Blockbrecher. Und, und? Ja, der Block... Da, ich, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Block jetzt erschienen ist, weil er den sonst geblockt hätte. Das finde ich nämlich auch immer gut, wenn sowas gezeigt wird. Aha, er hätte geblockt, aber durch den Blockbrecher bist du da durchgekommen. Weil das macht den ganzen Kampf doch wieder ein bisschen fairer. Und ich sehe gerade, dass er anscheinend so ein Symbol auf Ramirez hat. Deswegen nehme ich mal an, den wieder als nächstes anpeilen. Also es sei denn natürlich, Ramirez macht jetzt hier was, was die Agro reduziert. Also es scheint ja irgendwie sowas wie Agro-Management zu geben. Deswegen so ganz hintergestiegen bin ich noch nicht. Aber das kriegen wir sicherlich noch raus. Ähm oh, jetzt, jetzt bin ich kurz noch überlegen. Wie gesagt, ich möchte noch keinen XL-Trank auf Mehling einsetzen. Bis Mehling mal angegriffen wird. Und wenn er jetzt Ramirez angreift, ist es sowieso egal. Ja, Ramirez kann eh nicht mehr geheilt werden. Ne? Deswegen müssen wir da wirklich jetzt, wir müssen wirklich schnell sein. Äh, ich gucke mal kurz, das ist jetzt, jetzt ein Wasserschutz. Genau, der macht ja kein Wasser, sondern Blitz, ne? Blitzhieb kann noch eingesetzt werden. Ich setze jetzt mal... Weil, weil was mich gerade ein bisschen... Also das letzte Mal hat er geblockt, deswegen ist wahrscheinlich diese Leiste nicht gestiegen. So, dann gehe ich wieder auf den Blitzhieb, weil er mehr Schaden macht. Ich möchte auf jeden Fall einmal mit Ramirez den äh, Limit Break zünden können. Ich nenne die einfach Limit Break. Tut mir leid, ich kann mir das nicht merken, wie das eigentlich heißen soll. Ich meine, da steht Fury Bike. Ne? Also, vielleicht Fury Angriff. Okay, 80. Wie gesagt, 80 ist ja völlig okay. Kleinvieh macht auch Mist. Also er hat tatsächlich auf Ramirez abgezählt an der Stelle. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, weil er eigentlich Mehling einen fetten Schaden gemacht hat. Okay, dann... Ey, und ich sehe auch, Fury's Leiste ist wieder ein bisschen gestiegen. Also ich würde weiterhin angreifen, ja. Äh ja, knapp, sehr knapp. Oh, der hält aber auch mehr aus. Der andere Drohne hält mehr aus als der eine Drohne. So, jetzt hat er es auf Mehling abgesehen. Vielleicht eine Verteidigung, sei doch, es gibt eine Verteidigungsaktion. Wer hat auch die Überlegung, ob das vielleicht Sinn macht. So, also. 
dann greift Ramirez nochmal an. Also theoretisch fände ich ja, wenn er ja gerade irgendwie in Richtung Mel Meling schaut, sollte er den Angriff nicht abblocken dürfen, weil er ist ja gerade irgendwie anders beschäftigt, aber anscheinend blockt er ihn doch ab. Das ist natürlich sehr schade. Aber ja, jetzt greift er doch Ramirez an. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie geändert. Ach, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber Ramirez hat seinen Fury-Angriff, weil er gerade erwischt wurde. Und ich hoffe, dass Fury-Angriffe nicht geblockt werden können. Und das wäre ja richtig arg, wenn das gehen würde. Also es ist jetzt ganz wichtig, weil wir brauchen einfach den Schaden. Und wie gesagt, Ramirez hält nicht mehr lange. Das ist das Problem. Und der zweite macht mehr Schaden, ne? Jawohl. Aber er hat immer noch... Ah, okay. Oh, okay, jetzt hat er sich ein bisschen geheilt. Aber gut, er hat seine, seine Runde verschwindet und den Schaden machen wir wieder wett. Da, da bin ich mir doch sicher. Wobei ja, also zumindest wenn die beiden dann agieren und er den nicht blockt, ja, das ist natürlich die Sache. Er soll, soll die Angriffe von Ramirez nicht blocken. Ähm, ja, dann... Ich, es wäre natürlich cool, wenn die KI jetzt versucht, sich verzweifelt zu heilen und damit Runden verschwendet. Also wir greifen wieder an und... Ich hab's echt mit dem Volltreffer noch, nicht so ganz. Okay, 88 und der Schaden müsste wieder mit sein, wenn Ramirez angreift, aber dann wird er trotzdem... Ah, sehr gut, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie oft er das macht, weil eine gute KI müsste irgendwann sagen, ja, scheiße, bringt ja nichts mehr. Wenn er jetzt die ganze Zeit sich nur noch heil in der Endlosschleife gefangen ist. Ich meine, mir kommt es gerade zugute, aber so sollte er ja eigentlich nicht agieren. Ich, ich meine, ich finde es ich find's ganz cool, dass es jetzt so ist. Ähm, ich würde aber so machen, das Skript äh, seiner, seiner KI, oder wie man auch immer das nennen mag, also sein Muster, sollte dann so sein, wenn er merkt, oh fuck, das hat mich gar nicht geheilt, dann sollte er aufhören, sich zu heilen. Aber das ist nur, nur so am Rand, ne? Dann muss ich jetzt gucken, also wie gesagt, ich bin immer noch dabei, Mehling nicht zu heilen. Das, ich glaube nicht, dass das notwendig ist, weil er kann ja auch nur einzelne Angriffe machen. Also legen wir mal los. Ich, wie gesagt, ich, äh, Milling müsste den Angriff noch aushalten. Und wenn ich dann den XL-Trank nehme, dann sollte sie voll geheilt sein. Ach, das ist so... Ah, ich bin da leider nicht so, nicht so gut dabei. Also ich könnte auf jeden Fall optimierter spielen dadurch. Äh, wie? wie? Wieso? Moment. Ah, er hat jetzt Schaden bekommen, ne? Das war ja nicht, das war ja nicht grün. Also ab einem bestimmten kriegen die Schaden, wenn die sich heil mit dem Trank heilen? Das habe ich mich auch nicht kapiert. Das ist natürlich interessant. Da bin ich mal gespannt, ob es vielleicht irgendwie so einen Lore-Grund dafür gibt, dass wenn die Tranktoleranz aufgebraucht ist, man Schaden bekommt. Aber das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich meine, jetzt fühle ich mich gerade siegessicher. Ähm, deswegen mache ich mal voll. Ich wäre mal ab. Ich will mal gucken, ob er sich selbst umbringt. So, wenn wir mal sehen können, wie das so ist. Ja, er hat sich selbst umgebracht. Okay, also da vielleicht äh, so ein kleiner Hinweis der Independent Art. Ich meine, der Kampf ist tatsächlich gar nicht so einfach. Man muss aber natürlich dazu sagen, ich glaube, die meisten Spieler werden so ein bisschen höheres Level an der Stelle haben. Bin ja doch ziemlich durchgeprischt. Ähm, und wahrscheinlich auch mehr Ressourcen an der Stelle. Ich habe jetzt mehr, mehr oder minder das Nötigste gemacht. Deswegen, ähm, ich weiß noch nicht, wie es im letzten Part so war. Ich habe ja gesagt, oh, das ist ein bisschen zu, zu overtuned. Aber... Das ist jetzt nur so ein Momentaufnahme gewesen. Ich, ich kann es schwer, schwer einschätzen, wie das noch so im späteren Spielverlauf wird. Ich sag mal, wenn die Schwierigkeitskurve konsequent ist, dann ist das so in Ordnung. Wenn es jetzt aber irgendwie dann doch, wenn man zu leicht wird, dann müsste man gucken, ob man das irgendwie gerade biegt. Aber wie gesagt, ähm, wichtig ist immer, dass man als Ersteller, ach, das ruckt ja noch eine Weile, dass man sich als Ersteller auch irgendwie selbst sicher fühlt in seinen Entscheidungen. Das heißt, ich würde jetzt nicht wollen, dass nur weil ich sage, hey, da ist was overtuned, dass man es deswegen ändert. Da kann man ja, wer weiß, wieder zu stehen. Denn letztendlich muss ich ja sagen, ich fand den Kampf wirklich sehr spannend. Ich fand es ähm, jetzt doch gar nicht so schwer, wenn man die Sachen beachtet. Also das mit dem Blockbrecher, das war so das letzte Puzzleteil. Ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte mich das ungemein frustriert. Ähm, deswegen, also der letzte, der vorherige Part, wo ich dann so try harde und zugrunde gehe, der ist noch nicht hochgeladen, aber der war sehr wichtig, damit ich zu dieser Erkenntnis komme und das dann löse. Ich meine, ich hatte ein bisschen Glück gehabt, aber auch ein bisschen Pech gehabt an manchen Stellen, hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Also, sehr schöner erster richtiger Bosskampf, wenn man das so sehen kann. Äh, sehr schöne Musik übrigens, das muss ich auch noch mal kurz dazu sagen. Äh, also tatsächlich äh, ist laut dem letzten Kommentar von ähm, dem Ersteller ersichtlich, dass er auch die Musik komplett selbst gemacht hat. Also Grafik, Musik, scheinbar alles aus eigener Hand. Das ist ganz schön beeindruckend und äh, wird, man kann wahrscheinlich erahnen, wie viel Aufwand das gewesen sein muss, das alles zu erstellen. Hast du zufällig irgendein Problem damit nachzudenken, bevor du etwas machst oder sagst? 
dachte eigentlich so ein bisschen, dass, äh, dass sie diejenige ist, die ungestüm ist. Mich erst den Hasen und jetzt auch noch den Grünlingen preisgeben. Oh, ich muss noch mal mich erinnern, was die mit Hasen meinen. Ich habe das leider schon wieder nicht mehr im Kopf. <lacht> ich wollte doch nicht. Sei ruhig. Kannst froh sein, dass du mit mir zusammen und nicht allein hier unten festsitzt. Festsitzen? Hast du den Zweck dieser Station noch nicht verstanden? Wobei, warte mal. Wenn die beiden Drohnen hier einfach reingekommen sind... Gleich hast du es. Ja, ja. Also, gleich hast du es. Ja, ja. Dann gibt es vielleicht noch einen anderen Eingang. Ja. Warum muss es eigentlich... Warum muss eigentlich ich mir die ganze Zeit Gedanken machen, wie wir hier rauskommen? <lacht> ja. Ja, weil er anscheinend das Maul nicht aufreißt und einfach mal sagt, was er denkt an der Stelle. Ne? Das ist wirklich so ein, so ein Punkt. Ich glaube... Äh, er hat eine gewisse Sozialphobie oder beziehungsweise er, sch er scheint einfach nicht das Wort zu ergreifen und einfach die Gedanken bei sich zu behalten. Hab so einen Verdacht, warum sie zurückgekommen sind, die Drohns. Scheiß auf diese Schmeißfliegen da hinten. Da steht der große Brummer. Oh, das ist ja schön, dass er mir das jetzt zeigt. Ich meine, das fällt einem direkt auf, ne? Also so ein riesiges äh, Space Shuttle. Hm. Die Tatsache allein, dass es über Tragflächen verfügt, lässt wohl den Schluss zu, dass es vorwiegend inneratmosphärischen Einsatz findet. So? Klugscheißer. Vielleicht sollte er doch seine Gedanken für sich behalten, wenn er meint, äh, <lacht> Meinst du, wir sollten es betreten? Was? Wieso? Ich trete gleich auf dir herum. Uh, Kinky. Nein, weil nun ja, vielleicht ist es von uns, nutz von uns zu nutzen. Vielleicht verschafft es Antje etwas... Hoffnung. Äh, ja, wo verrückt geworden. Oh mein Gott, man, man sieht wirklich jeden einzelnen Gedanken von den beiden. Ich finde das irgendwie komisch, muss ich sagen, wirklich. Also, ich, ich kenne das so bisher noch nicht, dass ich einfach permanent die Gedanken von der, jedem Partymitglied scheinbar. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht sich später so ein bisschen ändert, ähm, weil man ja auch mit der Zeit, das ist ja schon alles, also die Dialoge sind wahrscheinlich schon sehr lange, vor sehr langer Zeit geschrieben worden, vielleicht so ein bisschen korrigiert. Ähm, und in der Zeit ändern sich auch bestimmte Ansichten, vielleicht der Schreibstil. Und äh, das merkt man, wie, wie ich finde, in RPG Maker spielen immer am besten. Also gerade wenn das auch alleine gemacht wurde an der Stelle. Äh, und ich merke auch häufig bei RPG Maker spielen, setzt das Phänomen ein, dass die irgendwie mit der Zeit immer besser werden. Also, ach oh Gott, hier sind sogar Gegner. Jetzt muss ich aber aufpassen, bevor ich hier drauf gehe. Ich meine, ich kann, ich kann, ich könnte speichern, wenn der jetzt weg ist. Genau, weil wäre ja jetzt gelacht, wenn es jetzt so auf mal doch drauf geht. Wir hatten ja immer noch keine Möglichkeit zum Heilen. Wie, wie gesagt, es kann sein, dass es eine gab. Ich habe den vorherigen Part noch nicht hochgeladen. Wenn also Independent Art mir sagt, wie ich äh, mich heilen kann, dann brauche ich es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Stellt sich die Frage, ob wir jetzt hier wirklich rauskommen oder noch was passiert. Deswegen, ich meine, ich finde es ja schon auffällig, dass hier jetzt noch Gegner erscheinen. Ich werde auf keinen Fall mich jetzt noch in einem Kampf verwickeln lassen. Das wäre jetzt ein bisschen... Also sicherlich können wir das vielleicht auch noch schaffen, aber... Ich weiß ja nicht, was noch kommt, daher gucken wir uns noch kurz ein bisschen um, weil ich glaube, hier sollte jetzt nichts mehr sein. Und nehmen wir dann, oder gehen wir mal auf dieses, ich weiß auch gar nicht, wie man hier rauskommt. Es soll ja einen anderen Eingang geben, meint ihr damit vielleicht eine Luke? Oder warum sollte ich jetzt hier rausfliegen? Ähm, ich, dazu muss ich aber auch sagen, ich habe wieder vergessen, was wir hier auch eigentlich machen sollten. Deswegen, ich hoffe, irgendwie da kommt man nochmal drauf zu sprechen. Also irgendwie Drohnensbasis besetzt, irgendwie... Nachschauen nach Informationen oder über an mögliche Angriffspläne, irgendwie sowas. Wie soll denn Was ist das denn? Ach ja, das sind ja diese Blutsteine, das sind ja Energiequellen oder sowas. Ich kenne diese Technologie nicht so gut, aber nur so kann ich mir vorstellen, dass diese Schiffe wirklich abheben können. Ja, da bin ich mal gespannt, ob es noch irgendwelche Erklärungen dafür gibt, wieso ja, oder wie die Energie. Aber ich meine, gut, das ist jetzt. <lacht> da an der Stelle nicht sonderlich viel, ähm, da muss man nicht sonderlich viel Gedanken reinlegen äh, an der Stelle, wie, wie jetzt was funktioniert. Das ist ja das Schöne an Science Fiction an der Stelle. Wenn man sich neue Energiequellen ausdenkt, dann kann man sich jeden Scheiß ausdenken, wie was technisch funktioniert. Was suchen wir? Suchen? Reicht nicht, dass wir was, was wir schon gefunden haben? Ja, dann sag mir mal, was wir schon gefunden haben. Ich, meine, ich, ich kann mich momentan ehrlich gesagt ein bisschen mehr mit Mehling identifizieren. Blech, Blech und noch ein bisschen mehr Blech? Na also, wir könnten es mitnehmen. Mitnehmen? Ja. Wie? Fliegen. Fliegen? Ah ja, das Schiff halt, ne? Also, im Grunde nimmt es uns ja mit. Du weißt nicht mal, ob es fliegt. 
Du kannst auch nicht fliegen, du Pfeife. Ist anzunehmen. Dass, dass man nicht fliegen... Moment, das mit dem Fliegen war ja in ihren Gedanken jetzt gewesen. Ne? Also ich muss gucken, dass ich die Gedanken so ein bisschen anders vorlese. Äh, speichern wir trotzdem nochmal, einfach um ganz sicher zu gehen. Gucken wir mal, ob, wir, ob sich da alles von selbst macht. Vielleicht gibt es einen Autopilot-Modus oder sowas an der Stelle. Was vielleicht nicht unbedingt praktisch wäre. Ich meine, wenn das dann die Koordinaten... Also ich hoffe, wir können die Koordinaten selbst eingeben. System wird hochgefahren. Identifizieren sie sich. Also das da oben ist ja eigentlich das... Also wir sind ja im Cockpit und das ist ja der, der Visor, ne? Also was man sehen kann. Also deswegen, weil die Schrift hier so oben war, habe ich das Gefühl, soll das jetzt ein Terminal sein oder soll das die, der Blick nach draußen sein? Äh... Ich bin ein Drohnen. Also einfach mal Kapitän Solvak, weil wir haben ja, glaube ich, irgendwas von Solvak gefunden. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Konsequenzen passiert wären, hätte ich was anderes gesagt. Ich denke mal nicht. Ihr seid nicht Solvak. Hatte schon Panik, aber wer seid ihr dann? Ha hast du das auch gehört? Hoffentlich blamiere ich mich nicht vollkommen. Oh Gott, bei einer K KI, da muss man so ein bisschen ähm, Anstand wahren und guten Eindruck schinden. Schon. Was soll diese Fratze? Okay, also das ist wirklich vielleicht ein bisschen weniger Gedanken, ne? Also finde ich ein bisschen. <lacht> also wirklich. Du Spacko verrätst auch noch deine Identität. Hey Ramirez, bist du kein Drohn? Zumindest hast du keine grüne Haut. Ich bin ein Albino. Äh, ich denke, ich bin kein Drohn, nein, aber mit wem spreche ich da bitte? Ihr müsst das steife Gebrabbel am Anfang entschuldigen. Das kommt immer, wenn ich hochgefahren werde. Wenn du hochgefahren wirst. Ja, wenn ich Sabris hochgefahren werde, kommt diese blöde Sprachautomatik. Entschuldigt, ihr scheint derartigen Umgang nicht gewohnt zu sein. Das ist eine erstaunlich selbstbewusste KI. Vielleicht sollte ich mich noch einmal kurz vorstellen und euch das erklären, da ihr anscheinend keine Ahnung habt. Ich, dieses ganze Schiff, in dem ihr euch gerade befindet, bin Sabris, ein kybernetischer Organismus, erschaffen von den Drohnen. Kybernetisch bedeutet, dass ich aus biologischen sowie auch synthetischen Teilen bestehe. Aber Moment... Wenn die Drohnen sich erschaffen haben, bist du dann nicht unser Feind? Willst du uns nicht ausrotten? Stimmt, ihr seid gefangen. Sterbt! Ja, oh, jetzt bitte den Kampf anfangen lassen und dann... Nein. <lacht> dann und dann geht... Also, noch besser wäre das gewesen, wenn jetzt irgendwie so ein Kampf anfängt und dann kommt Scherz und der Kampf hört sofort wieder auf. Aber vielleicht wäre das auch ein bisschen zu viel Klamauk für so eine Stelle. Ein Scherz, ha, gut mitgedacht. Aber ich habe einen eigenen Willen. Außerdem haben mich die Drohnen ziemlich mies behandelt und nur selten gefüttert. Trotzdem ist man, also es ist nicht wirklich eine KI anscheinend oder so, aber irgendwas, was in diesem Ding drin ist, in diesem Raumschiff. Ähm, okay. Woher wissen wir, dass du keine Falle bist? Glaubst du denn wirklich, die Drohnen würden so etwas Wertvolles wie mich hier lassen, nur um euch um die Ecke zu bringen? Was soll an der Blechbüchse denn wertvoll sein? Und wenn sie nun ein besonderes Interesse hegen, gerade uns beide aus dem Weg zu räumen, da hält sich ja für ziemlich wichtig, Ramirez. Welcher Weg? Nun, erscheint logisch. Äh, also, jetzt habe ich noch das ist ein bisschen verbunden, diese Gedanken. Ne? Das ist, klang natürlich jetzt auch nicht ganz äh, authentisch. Apropos, um die Ecke bringen. Was haben die Drohnen eigentlich gegen die Daigons? Ich weiß es nicht. Ich hatte immer den Eindruck, dass nur Solvak allein es weiß. Die Crew führt anscheinend nur Befehle aus. Gibt es überhaupt noch autonom agierende Individuen oder muss jeder sich schoß und artig einem Wahnsinnigen unterwerfen? Wem unterwerfe ich mich? Bin ich eher Schoßhund oder Wahnsinniger? Oder kann ich den Zwängen von Macht ausüben? Um also, was sind das für Gedanken, bitteschön? Also, in so einer Situation bin ich nicht gerade so der Philosoph an der Stelle. Jedenfalls sind wir im Auftrag des Kaisers von Antia hier auf der Waffensuche. Könntest du uns davon Nutzen sein? Du bist doch sicherlich als Kampfmaschine konstruiert. Eine Kampfmaschine? Ohne Seeleninneres? Oh nein, jetzt... jetzt Nimm das bitte zurück. Du hast deine Gefühle verletzt. Sie meint, dass ich ein Daigon bin. Wir, wird meine Rasse ja scheinbar... Ge äh, also, Daigon... Achso, sie meint, da ich ein Daigon bin, wird meine Rasse scheinbar gejagt. War kein das. Sie sind sozusagen in der Klemme. Vertreten, aber trotzdem die Intention, uns verteidigen zu wollen. Kommen wir mal auf die eigentliche Sache. So eine sinnlose Debatte. Primärziel und der eigentliche Grund, warum es uns in diesen schimmligen Winkel verschlagen hat, ist die Beschaffung von Kriegsmaschinerie. Kannst du uns davon nutzen sein oder nicht? Ich kann. Auch so, dass wir zum Sieg geführt werden? Du hast nicht. Was glaubst du, womit sie es zu tun? Jetzt lese ich auch seine Gedanken. Mein Gott, das ist ein hochkomplexes Individuum. Ich sollte keinen Einblick in deine Gedankenwelt bekommen. Was würdest du uns denn raten? 
Ergreift die Flucht, ich bin nicht gerade ein Befürworter von gewaltsamem Widerstand. Dann lassen wir dich wohl am besten einfach hier rumstehen. Ich muss wohl schon bekennen, dass sich eine gewisse Hoffnung in mir ausgebreitet hatte, dass ihr mir gestattet, euch zu begleiten. Das kommt jetzt alles so, so Schlag auf Schlag, habe ich das Gefühl. Also das ist sozusagen wahrscheinlich das, der Sidekick des Spiels. Also es braucht ja immer so eine, so eine nicht-menschlichen Begleiter irgendwie. Ähm, in, oder auch das Vehikel ist ja auch ganz beliebt. Ne? Zum Beispiel Wind Waker mit dem Leunkönig. Ich kann wahrscheinlich bei weitem mehr, als ihr euch vorstellen könnt, langhaarige Frau, deren Namen ich nicht kenne. Mehling. Sie hat, sie, sie hat ja gar nichts gedacht. Also nehme ich an, dass ihr das nichts ausgemacht hat, so genannt zu werden. Erfreut. Auch. Nehmt doch bitte Platz. Oh, es scheint ja irgendwie sich Feuer auszubreiten. Gibt es hier drinnen einen Feuerlöscher? Ja, warum? Nur so. Am Ende werden hier, wir hier drin noch eingeäschert. Warum werden denn jetzt Flammen dort? Oder ist das das... Äh, ich habe keine Ahnung. Oder ist das jetzt der Antrieb, der schon mal... Oder der Motor, der schon mal gezündet wurde? Und auf jeden Fall wieder ein neues Stück. Ich bin gespannt, jetzt wird es sicherlich wieder eine schöne Sequenz geben, genau. Oh, das ist ja cool gemacht. Ist das mit Parallax-Scrolling? Noch nicht. Ja, man kann natürlich auch so ein, so ein Bild natürlich da hinpacken. Das ist so eine schöne räumliche Tiefe wieder erzeugt worden. Ich habe hier so ein Fable für so 2D-Spiele, also gerade die frühen 2D-Spiele, so ein bisschen 3 d modell weil ich finde das halt immer was Schickes. Weg. Oh, ich, ich, auch hier wieder das Lied, ich mag das irgendwie. Das hat so eine gewisse Aufbruchstimmung. Ich hätte vielleicht vorher einen Screenshot machen sollen, als man das Raumschiff gesehen hat. Ich fand das, ist das Bild sehr schön an der Stelle. Mir ist aufgefallen, wenn man F12 gedrückt hält, kann man ja bei RPG Maker 2000, 2003 spielen, das Spiel neu starten. Das geht ja auch, wenn man die gedrückt hält, aber das ist ja auch gleichzeitig die Steam-Screenshot-Taste. Und ich habe es einmal gemacht und habe einfach 14 Screenshots während eines Neustartprozesses äh, geschossen. Aber da soll mir recht sein. Wohin fliegen wir? wo immer hier wollt. Das wäre natürlich jetzt krass, wenn sich jetzt schon das Spiel öffnen würde. Der Auftrag ist abgeschlossen. Die Waffe beschafft. Wir kehren zum Kaiser zurück. Ja! Soll man diese Frau nun ernst nehmen oder nicht? Also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass Mehling sehr viel besser darin ist, mit anderen Menschen zu reden an der Stelle. Obwohl sie eigentlich ein ziemlich äh, ähm, kaltes Gemüt hat. Ne? Oder ich sag mal eher aufbrausend. Ne? Kalt ist vielleicht das falsche Wort. Aber ich meine, sie ist halt nicht gerade sonderlich gefühlvoll, wie es scheint. Aber die scheint ja trotzdem mehr, mehr Takt oder zumindest mehr Verständnis, wie man so eine Konversation zu führen hat, als jetzt Ramirez. Euer Wunschmähling in allen Ehren. Leider sind mir diese Gegenden wenig geläufig. Würde es den Herrschaften etwas ausmachen, das Steuer zu übernehmen? Mach schon. Da kam ein Steuerstick aus meiner Armlehne herausgefahren. Genau, damit steuerst du ganz normal die Richtung an, in die du fliegen möchtest. Mit Enter landest du, mit Escape kommst du ins Cockpit. Das ist krass, dass wir jetzt das schon steuern können. Nimm außerdem das Funkgerät an der Seite der Armlehne, um mich jederzeit erreichen zu können. Okay, wenn wir jetzt natürlich... Oh, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt natürlich eine gewisse Freiheit haben an der Stelle, puh. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das so spielt. Und ich merke ja auch schon, der, ähm, der Map-Cursor braucht eine Weile, um nachzukommen. Ne? Wenn ich so stehen bleibe, dann... dann, dann fährt ja noch ein bisschen weiter. Ähm, wir sind ja erst hier so ein bisschen gelaufen und mir ist ja auch aufgefallen, dass man nicht sonderlich viel scheinbar entdecken kann. Ähm, und wenn man jetzt so ein bisschen durch die Gegend fliegt, merkt man erstmal, wie klein die Map eigentlich ist. Und das, da, da, demnach gehe ich mal davon aus, dass man noch mehrere Planeten besuchen kann. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich herkam. Ich glaube, das war das hier? Ne, hier war das doch nicht, ne? Kann ich jetzt hier einfach landen und reingehen oder wird mir gesagt, nein, wir müssen zum Kaiser? Ich kann hier einfach rein. Das ist ja krass. Ich meine, das mag ich, wenn ich eine gewisse Freiheit habe. Was sollen diese Flammen schon wieder da unten? Was zum Teufel machen wir hier? <lacht> Gute Frage. Etwas Beschwichtigendes? Etwas Beschwichtigendes sagen? 
Ähm, also etwas beschwichtigend sagen. Das denkt er kurz bevor er sagt, oh, dies ist deine Heimatstadt. War es nicht so? Wir haben hier nichts verloren. Du verschwendest nur Zeit. Und ich hasse diese Leute. Das Sensibles. Unterstützung für Antia. Ist es dir... Ich versuche mal so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen. Ist es dir unangenehm? Halt das Maul, du kleine Ratte. Okay, das ist... Wir werden hier später vorbeischauen. Nicht jetzt. Wir haben ja noch so einen Auftrag. Los, Abflug! Wir möchten dem Folge leisten. Ähm, denn das wäre jetzt ein bisschen unlogisch, sag ich mal, so zu spielen. Also ich finde das interessant, dass ich jetzt schon Raumschwab und wenn es mehrere Planeten gibt, kann es natürlich sein, dass dieses Freiheit nur vorübergehend ist. Oh, jetzt bin ich... Okay, wenn ich in die Nähe des Schlosses komme, dann geht diese Sequenz los. Wir gucken uns das jetzt noch kurz an. Ich hoffe nicht, dass direkt schon die nächste Scheiße am Dampfen ist. Ähm, ja. oh, okay, die, wie die Augen sich so öffnen, das hat das Komödiantisches. Wir bringen hoffentlich frohe Kunde. Hoffnung machen sich Toren? Toren. Also, kommt wohl von Torhaft, ne? Oder was? Wir müssen entschuldigen. Meine Uhr steht kurz vor zwölf. Auf dem Balkon. Okay, also mit kurz vor zwölf meine er ist jetzt kurz vorm Abdenken. Das habe ich natürlich nicht mehr ganz im Kopf, wie, wie das so am Anfang schien. Eine Waffe? Gute Arbeit. Aber haben wir nicht schon im Kopf, also hatten wir nicht irgendwie schon am Anfang rausbekommen, dass die eine Waffe finden? Oder äh, das ist das Problem, weil es vermischt sich gerade das Wissen, was ich als Spieler habe, mit dem Wissen, was ja eigentlich die Figuren jetzt äh, erhalten haben. Ich glaube, das, was ich da jetzt, was die da jetzt erfahren haben, weiß ich als Spieler schon von Anfang an. Deswegen verwirrt mich das, glaube ich, so. Es sind inzwischen Berichte eingetroffen, wonach die Cereo den großen Asteroidengürtel durchbrochen hat. Damit hat die Bedrohung eine völlig neue Dimension angenommen. Wie Sie vielleicht wissen, ist den Drohnen das Überschreiten untersagt. Was gab es denn sonst noch in der Station zu finden? Die war weitestgehend zerstört und verwüstet von Kreaturen, die durch die Erde graben. Ganz unten gab es einen Hangar, offenbar wurden dort Schiffe produziert. Neben diesem hier waren hier noch einige andere dort, die intakt zu sein schienen. Als wir dort ankamen, wurden wir von zwei Drohnen attackiert, welche jedoch scheinbar kurz, vor erst, äh, kurz zuvor erst zurückgekommen waren. Wir konnten uns erfolgreich zur Wehr setzen. Warum sind sie wohl zurückgekommen? Ich werde einige Leute entsenden, um die Schiffe zu holen. Es dürfte nicht so einfach werden. Der Lift, welcher zunächst auf eine tiefere Ebene führt, wurde beschädigt. Und auch wenn wir einige der Kreaturen beseitigt haben, dürfte es weiterhin gefährlich sein. Damit werden wir gewiss fertig. Wir glauben vielleicht, dass dies die Wende bringen kann, aber ich möchte sie nicht in einen solchen Irrglauben lassen. Ein neuer Auftrag wartet. Wir werden vielleicht Schockierung, wir werden vielleicht Schockierung darüber verspüren, was ich verlange. Das klingt jetzt etwas sehr gediegen, ja? Schockierung darüber verlange, verspüren. Wir werden vielleicht schockiert sein, hätte ich einfach geschrieben, aber okay. Es gab Sichtungen. Kaiser soll sich auf unserem Planeten aufhalten. Hm? Sie werden ihn einfangen. Was? Das ist irre. Das Problematische daran ist natürlich, dass wir niemanden in unseren Reihen haben, der den Künsten des Beschwörens mächtig ist. Deswegen wird es ihr Amt sein, die schwebende Stadt Levio aufzusuchen und einen der dort lebenden Dominatoren anzuwerben. Das ist, das, das ist ja das Letzte. Also sozusagen neue Rasse hier. Die sollte mich vielleicht mal erkundigen, worum es genau geht. Kaiser, Leviu? Also das nehmen wir an, das wird dann das neue Gruppenmitglied werden. Erzählt mal, erzählt mal, erzählt man auf deinem Planeten nicht diese Geschichten oder haben deine Eltern generell nicht mit dir geredet? Dann, ja, halt ruhig weiter die Klappe, du Wurm. Diese Stadt soll sich angeblich über den Wolken befinden, aber ich kenne niemanden, der da gewesen ist. Vielleicht gibt es sie nicht mal. Und Kaiser, der mächtigste aller Drache, ach, ein Drache ist das, okay. Der wird unseren Planeten noch vor den Drohnen in Schutt und Asche legen. Einige der Händler passieren es nach eigener Aussage gelegentlich. Und was Kaiser betrifft, vielleicht können sie darüber in Levio eine qualifizierte Meinung einholen. Antia verfügt kaum über geeignete Schiffe, um den Luftraum zu erkunden. Ich meine, schau dir an, wie das hier aussieht. Aber mit ihrem Fund wird das doch möglich sein, nicht wahr? Es geht echt zu Ende mit dem Alten. Also wirklich, so viel wird er jetzt nicht mehr schalten und walten. Wie ist das jetzt mit der Nachfolge eigentlich geklärt worden? Weil eigentlich muss doch ziemlich klar sein, dass jetzt irgendjemand ähm, das Kommando übernimmt, wenn der jetzt abdankt. Es ist möglich. Was ist das gewesen? Äh, und das Schiff, also die Waffe, also ja, es ist gewiss möglich, den Himmel an auf diese Weise zu erforschen. Die sitzt auf heißen Kohlen. Oh, das Schiff muss ganz schön laut sein da von da draußen. Ähm, er hat recht, wir sollten keine Zeit vergeuden und unsere Verteidigung aufbauen. Gut. Nach einem Buch, welches ich gerade studiere, befindet sich Levi auf der nördlichen Halbkugel über dem Meer. Ist klar, wer war du eigentlich? Du warst die ganze Zeit mit dabei gewesen. Ich nehme mal einfach irgendeinen so Berater. 
über Vakus haben. Vielleicht liegen sie ja damit nicht mal falsch, aber da sage ich lieber nichts, sonst wird er lieber wieder wütend. Ich hatte auch Vorbehalte gegenüber einem Typen, der sein Tagebuch einfach offen rumliegen lässt. Was, hat er noch was zu sagen? Machen Sie auf die Suche nach Levio, der Stadt über den Wolken. Alles klar, jetzt weiß ich zumindest, was wir da vorhaben. Ähm, und ich glaube schon, dass ich noch ein bisschen weiterspielen werde an der Stelle, weil jetzt, wo wir die totale Freiheit haben, möchte ich das Ganze doch auch mal auskosten. Die Demo soll ja vier Stunden gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich zu Ende spiele. Ähm, was ich aber schon mal sagen kann, ist, dass ich es wahrscheinlich spielen werde. Ähm, ob es jetzt als Let's Play oder nicht. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil solche Spiele... Achso, wir fliegen mal los, vielleicht kommt doch noch eine Sequenz. Ähm, solche Spiele spiele ich natürlich auch gerne an einigen Stellen so ein bisschen für mich. Ähm, also klar, ich spiele es auch jetzt trotzdem auch für mich irgendwo. Aber wenn man dabei nochmal redet, dann ist das nochmal etwas anderes. Ähm, dann hat man das Gefühl, man muss sich in gewisser Weise präsentieren. Okay, der Part geht jetzt auch schon wieder sehr lange. Äh, aber gut, machen, machen wir diese Sequenz eben auch noch zu Ende. Ich hoffe, die sollte jetzt ähm, so uns für einen spannenden Cliffhanger garantieren oder was auch immer. Wer bist du? Seht nur, sein Schwert schwebt von allein. Ja, lieber weg da. Ja, es ist brutal. Und noch ein Ork. Scheiße, also man sieht auf jeden Fall extrem viel <lacht> Völkermord in diesem Spiel. Aber wirklich schöne Effekte. Also das, das, man hätte auch einfach nur so, ne, so einzelne Animationen machen können, aber dass er dann tatsächlich noch solche Moves dabei dann sieht, ist schon ganz cool. Und wenn ich das richtig verstanden habe, machen ist alles nur, um an Blut zu kommen, oder wie? So, okay, das war doch ein schöner Cliffhanger. Dann werden wir uns im nächsten Part sehen. Ich guck mal, dass ich noch mal mich offscreen so ein bisschen in der Stadt hier umsehe. Einfach, um mich noch mal aufzustocken. Weil wir hatten ja dann doch ziemlich äh, knappe Ressourcen ähm, zum Schluss gehabt. Deswegen, ich gucke, dass ich mich so ein bisschen finde. Und dann werden wir so ein bisschen den Luftraum erkunden, würde ich sagen. Also wir könnten mal gucken. Also der nächste Storyort mag ja nördlich irgendwo sein, habe ich mitbekommen. Aber da würde ich jetzt noch nicht sofort hingehen wollen, wenn wir tatsächlich doch ein bisschen Freiheit bekommen haben. Die würde ich durchaus mal auskosten. Das heißt, das nächste Folge werden wir mal gucken, was wir hier so entdecken. Und ähm, ich freue mich schon drauf und ich hoffe ihr auch. Und äh, man sieht sich dann beim nächsten Mal.